Amigos y amigas que tengan excelente día, mira lo que tuvo que salir a informar urgentemente el presidente de la Cámara de Senadores de la República Fernández Noroña a todo el pueblo de México, donde Noroña atora a la jueza Nancy Juárez que sueña con meter a la cárcel a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo Fernández Noroña atoró a esta jueza corrupta. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que se suscriban a este su canal. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está informando el presidente de la Cámara de Senadores de la República, Fernández Noroña, a todo el pueblo de México, que le borra la sonrisa en segundos a esta jueza empleada de Norma Piña que quiere meter a la cárcel a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo Noroña le borró la sonrisa a la jueza Nancy Juárez. Pues sin más, vamos rápidamente con la información. Victoria, a mí me gusta mucho más esta oficina, pero además eh, tengo una reunión acá eh, con un grupo muy importante que viene de la República Popular de China en un rato más y otra reunión en esta zona. Entonces, por eso decidí venirme a trabajar acá. Fíjense que eh, quiero compartir dos temas con ustedes. Primero, eh, nuestro respaldo a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Eh, la oposición critica mi posición, pero mi posición es institucional. Yo estoy defendiendo las decisiones que tomó la Cámara de Senadores por mayoría calificada y más ni siquiera por mayoría simple, que son reformas constitucionales que se han convertido en ley vigente en el país. Ya está establecido en la Constitución que las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal secreto y directo y la derecha y los dueños de los medios de comunicación se empeñan en desinformar, en desorientar, en plantear las cosas de tal manera como si estuviese en discusión el cambio constitucional. O sea, digo, se puede debatir, reflexionar, pero la ley es ley vigente y se tiene que respetar y está establecido que el primer domingo de junio de 2025 se elegirán a las personas juzgadoras. Es muy grande, ya muy grande, el número de personas eh, juzgadoras que han emitido eh, resoluciones sin ninguna validez legal. Yo he insistido en que el artículo 61 eh, de la ley de amparo, en su fracción primera, establece de manera explícita, no permite ninguna interpretación, de que no procede el juicio de amparo frente a una reforma constitucional y la hoy tristemente célebre jueza Juárez, este, que participó en las protestas en contra, que se manifestó en contra, que injurió al, al entonces compañero presidente López Obrador <ríe> y que hoy es la heroína de la derecha, este, amaga o pretende amagar a la compañera presidenta, es una majadería... Eh, política, intelectual, de nulo rigor jurídico, cualquier eh, estudiante de derecho se avergonzaría de las resoluciones que han venido emitiendo eh, más de una persona juzgadora. Y eh, dentro de cada institución, el INE, por ejemplo, pues hay también diferencia. Y entonces lo que la eh, presidenta del INE, Tadei, planteó, y que ha sido desde mi punto de vista tergiversado, es que va avanzando con lentitud o un pequeño paréntesis para que el tribunal electoral le diga lo obvio, ¿puede alguien detener el proceso electoral? Nadie. Y se da por sentado que hay una... Eh, como si estuviera en riesgo la realización de la elección de las personas juzgadoras, como si estuviera en la posibilidad de que esto se detuviera y no será así. El primer domingo de julio se van a elegir a las personas juzgadoras este, y en la posibilidad de que la jueza Juárez o cualquiera pueda procesar a la compañera presidenta pues es nula también. Y nosotros refrendamos nuestro respaldo 
a la compañía presidenta. Este es un tema que quería comentar con ustedes. Y el segundo, la gira que tuve este fin de semana en California, eh, particularmente en tres ciudades, puntualmente en Los Ángeles, en El Cajón, en San Diego, y en Modesto, California. Estoy muy agradecido con nuestros paisanos. Ya están especulando que quién financió, pues me invitó la propia gente de California, hablé de la reforma al Poder Judicial, se transmitieron en vivo las intervenciones del cambio constitucional que hicimos para que seamos el primer país del mundo que se elija por voto universal secreto directo a las personas juzgadoras y entonces vale atajar cualquier este, especulación es que está viajando con recursos del Senado de la República, vamos hoy presidente de la Cámara de Senadores, eh, todos los lugares a los que voy. No puedo quitarme la investidura y decir, aquí la dejo un ladito y ahora. <ríe> Pero el financiamiento fue de los compañeros que generosamente organizaron, echaron la casa por la ventana, inclusive me sorprendieron con una avioneta que traía así como, yo en la época en que era niño había unas caricaturas, me acuerdo muy bien que te saqué una avionetita que decía, coma en Joe's. <ríe> Entonces traía así un anuncio de Noroñas Pueblo, fue muy bonito, la verdad, este, me van a decir que eso qué, pero fue tan grande la manifestación de cariño que tuve que comprar una maleta para traer todos los regalos que me había dado la gente, es de un generoso impresionante, estoy muy contento, tuve que hacer un vuelo muy pesado, eh, de las 11 de la noche a las 12 de aquí, llegamos a las 4 de la mañana este, para atender las reuniones que tenía hoy en la tarde porque no daba el vuelo, ojalá me hubiera quedado ahí a dormir tranquilo y venir en un vuelo más tarde, pero no daba los horarios entonces este esa es la <coughs> razón de que volara en la madrugada de hoy y estos son los dos temas que considero importante compartir con ustedes y estoy a sus órdenes por si tuviesen alguna pregunta Senador, muchas gracias eh, preguntarle en primer lugar eh, ante la implementación que ya usted anuncia, bueno, que corre ya de la reforma al Poder Judicial, sí. ¿cuál va a ser la agenda del Senado para la, la elección de esto, de este comité de evaluación? Y también, si se proyecta que, otra pregunta respecto al mismo tema, si se proyecta que trabajarían en conferencia con la Cámara de Diputados para sacar las reformas secundarias que hacen falta a la Constitucional. Empiezo con esto segundo, sí, hay un acuerdo ya, se nos había pasado, fíjate que bueno, qué pregunta es eso se nos había pasado compartir que tenemos un acuerdo con Ricardo Monreal, líder de la mayoría este, en la Cámara de Diputados, para eh, trabajar en conferencia las reformas por venir, de tal manera que no nos suceda que se nos vaya alguna cosa, sino que se trabaje de manera muy coordinada y pues más ojos ven más que, que dos. ¿no? Entonces es muy positivo ese acuerdo y a partir de la semana anterior se viene instrumentando y, y para todas las reformas eh, en adelante esa va a ser la manera de trabajar una mesa de coordinación entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para eh, tener todavía un resultado más este, sólido, si se puede, de las tareas legislativas que estamos realizando. Sobre la primera pregunta, yo insistiría, eh, hablamos de yo mismo de repente de reforma al Poder Judicial pero ya es la Constitución inclusive el mandato de la jueza Juárez de retírelo del diario oficial pues como si lo retirara desapareciera el que ya es ley el que ya es el marco constitucional vigente o sea, no hay eh, inclusive si se diese el retiro que no se dará pero si se diese eso, no, desaparecía, no desaparecería los cambios ya vigentes a la Constitución que establecen que las personas juzgadoras se elegirán por el voto universal, secreto y directo. El siguiente paso que tenemos es efectivamente el, el de la formación, la conformación del comité de evaluación. Cinco integrantes, es uno solo del Poder Legislativo. Ahí este, nuestro compañero y amigo Ricardo Monreal quería tres de las, eh, de las eh, cinco personas que van a evaluar. Este, el Senado es el que encabeza la tarea de la evaluación, pero yo creo que no es un tema de cuota. Yo creo que es ponernos de acuerdo con los perfiles que sean de muy alto nivel, que sean gente muy prestigiada en el área del derecho, de tal forma 
que el mensaje sea muy poderoso a la ciudadanía, porque esperan este, un comité faccioso, un comité de compañeros eh, militantes, cuadros del movimiento, no, no es la intención, o sea, de verdad nosotros estamos en la determinación de que las personas juzgadoras que salgan producto del proceso de elección sean gente de primerísima, las más calificadas, que sean honorables, que garanticen impartición de justicia. Yo quiero de cualquier manera, aunque no lo preguntaste, insistir, fíjense. Llevan más de dos meses en paro el Poder Judicial, pero emiten sentencias todos estos dos meses a favor de ellos y lo hacen además de manera literal como juez y parte, porque son la gente que está protestando en contra de los cambios que hicimos a la Constitución en materia del Poder Judicial, este, habrás visto que te paguen por protestar, habrás visto que saquen sentencias torcidas para favorecerse a sí mismos y que no tenga ninguna repercusión y solo con decir, hoy vamos a pedir la intervención del Consejo de la Judicatura, ya pone el grito en el cielo, la verdad es que se ha sido y se seguirá siendo muy tolerante, no se caerá en provocaciones, pero es, este, es muy irresponsable el comportamiento de los integrantes del Poder Judicial, de las personas integrantes del Poder Judicial, y, este, y no van a poder detener la instrumentación de la reforma. Yo les diría al juez Fierro, este juez que daban paros a las empresas privadas de energía hasta quienes no lo solicitaban, violentando pero absolutamente el marco legal, ya, ya se planteó pasar a retiro, porque está claro, como lo está todo el mundo, si se pone a reflexionar con la cabeza fría, de que la elección se va a llevar a cabo. La propia Guadalupe Tade dijo, bueno, estamos en una especie de receso, la presidenta del INE, pero... Este, lo único que va a hacer es complicarnos un poco los tiempos porque pues, la elección se va a llevar a cabo y lo único que tiene facultades, pues, no para detenerlo, es que nadie puede detenerlo, pero lo único que tiene facultades para opinar ya en este momento sobre la instrumentación de la elección pues es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De hecho, tengo entendido que ya hay algunas personas juzgadoras que han interpuesto recursos ante el Tribunal Electoral, que ahí están en su derecho y es lo correcto, porque es la instancia que resuelve en la materia. Yo creo que sería todo, señor presidente. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compartan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.